ഹായ് മകളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ അങ്ങനെ അരിത്മലി സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സൈലത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ കൂടി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അരിത്മറ്റി സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രീതി കാണാൻ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കാണുന്ന ട്രിക്കാണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുകയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരോടൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു മോളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നത് കുറവായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരൊന്നും കേട്ടില്ല പക്ഷേ എക്സാമിന് ശേഷം കുറേ കുട്ടികളോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ക്ലാസ് കാണാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളും സൈലത്തിലെ ക്ലാസ്സാണ് കാണാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങളും എന്താക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടും സൈലം സൈലം ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ വെറുതെ കാണുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി അത് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈലം ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് ഷാഹിദ് റംസാൻ സോ മകളെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്കിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂട്ടോ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഫോം ഓഫ് ആൻ എ പി ഇൻ ഷോർട്ട് കട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രീതി കാണാം ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിട്ടോ പേടിക്കാൻ വേണ്ട കാരണം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അതിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി അഥവാ ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലാതെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു ഇനിയും പഠിപ്പിക്കും ഡോൺ വെറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക ആൻസർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അഥവാ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്മരി സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓൾജി ബ്രൈക്ക് ഫോം അഥവാ ബീജഗണിത രീതി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദ്യ പോലെ ചോദ്യം വന്ന ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതുക ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിന് അര മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അര മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ല പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അര മാർക്ക് ഉണ്ടാവും സോ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യ പദം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൊതുവ്യത്യാസം അതാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കുക ആറ് മൈനസ് രണ്ട് That is equal to 4 ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് രണ്ട് ഡി നാല് ആൻസർ ആയി എഫ് രണ്ട് ഡി നാല് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് നാല് ഓക്കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എൻ രണ്ട് നാല് വെച്ചാൽ മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആൻസർ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയി ഇത്ര ഇല്ല രണ്ട് മാർക്കാണ് ഒന്നര മാർക്ക് ഇതിന് ഒന്നര മാർക്ക് ഇതിന് ഫുൾ മാർക്ക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് പറയട്ടെ സിമ്പിളാണ് ട്രിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം മക്കളെ ട്രിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ ട്രിക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ട്രിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എപ്പോഴും എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഡി ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഡി അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഡി എഴുതുക ഫോർ എൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇതാ കുറച്ച് അത് രണ്ട് നാല് വർഷം എത്ര മൈനസ് രണ്ട് ഇത്ര ഉള്ള ആൻസർ ട്രിക്ക് സിമ്പിൾ എപ്പോഴും ഡീൻ്റെ കൂടെ എൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫോർ എൻ മൈനസ് ടു സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ലിറ്റി സ്റ്റാർ ഏ സി സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ അല്ല അല്ലേ ടിങ്കിൾ ടിങ്
നാല് ഒന്ന് എക്സെട്ര ഇവിടെ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പത ഫസ്റ്റ് ടൈം പത്താണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് മൂന്നാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് മൂന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൈനസ് മൂന്ന് പത്ത് അതിൽ മൂന്ന് കുറയുന്നു മൂന്ന് കുറയുന്നു മൂന്ന് കുറയുന്നു അപ്പം മൈനസ് മൂന്ന് ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കുക ഏന്ന് പത്ത് വർഷം അല്ല എത്ര ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം സെറ്റ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞേ കൂടുകയാണോ കുറയാണോ നോക്കാം കുറയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വരും കൂടുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൂന്ന് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൂന്നാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് പത്ത് മൈനസ് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്നാ പദം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വേൾഡ് പത്തല്ലേ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കറക്റ്റാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കി നോക്കൂ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെറ്റ് പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സിൽ എഴുതണം കേട്ടോ സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ അതായത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എൻ എന്നിട്ട് ആ ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഫൈവ് ആണ് ഈ അഞ്ചിന് ആദ്യ പദം കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് നാല് വർഷം എത്ര ഒന്നാണ് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് വൺ സോറി എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലേ എഫ് മൈനസ് ഡി നാലിന് ഈ അഞ്ച് കുറയ്ക്കാം ഫൈവ് എൻ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇതോ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇവിടെ നാലാണ് ഡിഫറൻസ് സോ ഫോർ എൻ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കാം മൂന്ന് നാല് വർഷം എത്ര മൈനസ് വന്നു പ്ലസ് ഒന്നുള്ള ഉത്തരവുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ഒന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ സിക്സ് സിക്സും ത്രീ നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഇനി എന്തായിരിക്കും വരിക എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ത്രീ ത്രീ എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആറിൽ നിന്ന് ആ ഡി കുറയ്ക്കുക ആറിന് മൂന്ന് വർഷം എത്ര പ്ലസ് ത്രീ സോ ഇതാണ് ആൻസർ സെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് തന്നെ വരുന്നൊന്നുമില്ല പ്ലസ് ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഈ സംഖ്യ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഇവിടെയാണ് പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുക അത് തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എ പ്ലസ് ലെവലൊക്കെ ചോദ്യം വരാണ് ഈ മോഡലായി വരിക അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു സെറ്റായി ഓക്കെ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടഫുള്ള ലെവലൊക്കെ ചോദ്യം വരികയാണ് ഇതാ വരാം ഈ മോഡൽ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ അതായത് രേഖീയ സംഖ്യ അഥവാ നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇവിടെ മൈനസ് നയൻ ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈ അറ്റത്താ ഈ അറ്റത്താ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുകയും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറയുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താവാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം മൈനസ് നയൻ മൈനസ് മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് വരും മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര കൂടുന്നത് ത്രീ അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എഫ് ആദ്യ പദം എത്ര ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് ലെവലായിട്ട് മാറുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ചില ആളുകളുണ്ട് മാറ്റിയാൽ ഇതിനി വേണ്ട ഇതെനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് ലെവൽ എത്തൂല ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ യെസ് എനിക്കിത് പഠിക്കണം എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഈ നമ്പർ നോക്കാം മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് അതായത് സീറോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം എത്ര കുറയുന്നത് നാല് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡി ഈക്വൽ ഇത്രയാണ് മൈനസ് നാല് എന്ന് എഴുതാം ഓർ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കുക മൈനസ് നാല് മൈനസ് പൂജ്യം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൻ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി സീറോ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ സോ മൈനസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബീജാണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ പറയണം ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ ഷ